Evet arkadaşlar yeni bir videoda tekrar beraberiz. E, bu bir video serisinin devamıdır. Onu baştan e, belirteyim. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık? E, domain modelleri oluşturup admin için soruları gireceği bir sayfa oluşturduk. Şuradan soruları ve cevapları geleceği, işte hangi doğru seçeneği bir e, sayfa oluşturup Yani bu admin için oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Kullanıcının bir quiz'i başlatıp soruları cevaplayabileceği sayfaları ve e, makro flow'ları oluşturacağız. Hemen şöyle tekrar stüdyoya gelelim. Buradan domain modele geçip quiz'den sağ klik yapıp bir generate over page diyelim. Okey. Şimdi burada New Edit'i şuradan şöyle kuyunuz buraya alayım. Buradaki şeyi de ana sayfaya alayım. Hani ana sayfaya girdiğinde direkt quizlerle karşılaşalım. Şuradan da şunu alıp buraya yerleştirelim. Şurayı da kaldıralım. Tamamdır. Burayı da silebiliriz. Burada işimiz yok daha. Şimdi tekrar buraya gel quiz edit'e gelip şunları kaldırıyorum. Buralarla işim yok. Bunlar ana sayfada gözükecek zaten homepage'de. Buraya gelip buradan bir list view çekeceğim. List view'den de şu şekilde e, questions'ları ekleyeceğim. Select diyelim. OK dedim. E, şu an için yes diyeyim. Evet çok fazla bir şey yok zaten. Şuraya gelip kullanıcı cevap verecek soruları. Şurayı Şöyle yapayım. Şurayı 2 diyeyim. İki dedim. Buraya bakalım. Burası tamam. Şu şekilde de şurayı da sıra numarasını vereyim. Tamam dedim. Bunu yukarı alayım. 1, 2, 1, 2 tamam. Burası bu şekilde. Bunlara bu sefer ne yapacağız? Gerek yok. Bana burada gözükmesi yeterlidir. Altına da şöyle e, hemen şuradakilerden alayım. Question şunu alayım. E, ama şu şekilde soru ile ilgili şey varsa onu alacağız. Tabii burada context olarak seçeceğiz. Image'den gelen Neredeydi bu? Quiz. Çok hayır. Yanlış yere koyduk zannedersem. Tabii ki. Question'ı şuranın içine alacağım. Tamam. Buradan gelip şurayı e, nedir? Zaten oluşturulmuş olacaktır. Oluşturulduğu için şuradan question içinden burayı seçeceğim. Tamamdır. Select. Select. Şunlara tabii ki gerek yok artık. Burası bu şekilde tamamdır. Şimdi ne yaptık? Girdik. E, sorular oluşturduktan sonra kullanıcı soruları görecek. Hmm. Soruları görecek. Şimdi alta da şöyle bir e, neyi görecek? E, cevapları görecek. Şöyle çekeyim. Ama öncesinde şey pardon. Şöyle bir data web çekeyim. Kullanıcıya mesaj. Hani şurada e, bir tane çek, şey oluşturduk ya. Bunu göstermem gerekiyor benim. Buraya gelip hmm, macro flow diyeyim. Şuradan action diyeyim. Eee DC Helper desek anlaşılacaktır. Okey dedim. Şu şekilde buraya gidelim. Şuradan e, ne yapalım? Buna ihtiyacım yok. Create Object. Şu şekilde. Answer Help. Sağ kalıp. Tamamdır. Şimdi tekrar buraya gelip Burada ne gözükecek? Şuradan şöyle buraya geleyim. Buraya geldim. Ee, şuradan şu şekilde mesaj gözükecek. Şimdi bunu ayarlamasını daha sonra yapacağım. Bunu sayfayı oluşturayım. Şöyle de şöyle biraz büyük olsun. Dört olsun. Tamamdır. Burası e, bu şekilde ee, tamam. Şurayı da şöyle visibility de zaten bu şöyle olacak. Eğer ki current object check answer mesaj eşittir empty doluysa göstersin. Yani boşsa göstermesine e, gerek yok. Şöyle yapalım. Burayı da or diyelim. Bazı şöyle de işaretli koyalım. Tamamdır. 
Burada e, renk de verelim şuna. Styling yapalım. Burada da ne renk olsun? E, success olsun. Başarılı olsun. Ama şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Başarısız olursa ne olacak? Şuraya bir tane dynamic class koyalım. Şuna da if current object şöyle. Nerede bu current object? Eşittir. Message eşittir. Şöyle yapacağım ben buraya. Yani false soru yanlış anlamında. Ondan sonra soru yanlışsa den şöyle text klasını kullansın. Text danger. Danger. Şöyle fazla oldu. Evet. Text danger else boş olsun. O zaman zaten yeşildir. Şimdi text danger nereden geliyor? Şuradan geliyor arkadaşlar. Bakın. Danger dedim. Gördün mü? Text danger buradan geliyor. Buraya tekrar bir success olarak gelsin. Ama burada e, mesaj mesajla bir, bir mesaj bırakacağız işte soru karşılaştırma yapıp doğru yanlış yaptığımızda ona göre e, burayı şekillendirecek. Şimdi buradan devam edelim. Evet arkadaşlar buradan da hemen bir list view çekip question'dan gelen soruların cevaplarını e, tercih şeyleri kullanıcıya gösterelim. Question burada. Answers diyeceğiz. Okey diyeceğiz. Yes diyeceğim. Ama burada şurayı da şöyle editable yapalım. Kullanıcı ne yapacak? Sorulara cevap verecek. Ama e, neyi kullanacağız burada? Burada bunu kullanacağız. Yani buradan gelen sorulara cevap verecek. E, pardon. E, buradan gelen soruları buradan cevap verecek. Yani kullanıcı burayı işaretleyecek. Tekrar buraya geliyorum. Şunları şuradan kaldırıyorum. Bir tane şuraya checkbox koyuyorum. Ee, bu şekilde şöyle yapalım burayı da tekrar. Şu data view'ü şöyle vertical yapalım. Görsel açıdan. Bunu da gelip no yapalım şurayı. Ee, Entribute'u da is boolean yapalım. Answer değil pardon. Doğru yeri seçtik mi? Check answer. Check answer. answer. Ee, pardon şu anda yapamıyoruz. Bir saniye. Burası bir dursun. Buraya da şu şekilde data view deyip bir macro flow oluşturup Şöyle action e, dc user answers diyeceğim. Hani kullanıcının şey, buradan neydi kullanacağım? Answer'ı kullanacağım. Quiz'ini kullanacağım. Bunları da kullanacağım. Quiz'i okey diyeceğim. Okey diyeceğim. E, e, ondan sonra şunu şöyle alalım. Hepsi içinde olacak. Buraya geleyim. Buradan. Şimdi Şuradan bir retrieve diyeyim. Buradan retrieve diyerek e, nereden gelen? Quizden gelen Quizden gelen cevabı Nerede? Evet. Quizden gelen user answers'ları listeleyeceğim. Buradan da ne yapacağım? Şu şekilde. Buraya gelip find diyeceğim. Neyi bulmam lazım bu sefer? Evet. Question'la şeyi bu eş olanı. Yani şöyle find yapayım. Find dediğim buradaki listeden de şu şekilde şöyle question'la answers'ın pardon e, yanlış oldu. Answers, answers question değil. Answers nerede? Evet. Answers'ta eşleşmeyi bulacağım. Şimdi oldu zannedilen. Şurada. Şu aradaki ilişki arkadaşlar. Şurayı bulduk. Yani böylece birebir yapmamız lazım burayı. Şimdi burayı buldum. Tamam. Burayı bulduktan sonra burası e, nedir? Buraya ne isim ver geldi? New user and source demiş. New user and source eşittir. Empty ise boşsa ne yapacak? E, yeni bir create object ne oluşturacak? User and source oluşturacak. Kullanıcı cevap vereceği bir answers oluşturuyor. Burada ne yapacağız? Hemen ilişkilendirmeler yapacağız. Buradan question'a bir ilişki. Ondan sonra buradan e, nereye? E, answers'a bir ilişki. Başka answers. E, question e, answers'a ilişki. Başka da başka ne vardı? Başka yok zannedersem. Bir de pardon. 
Quiz'e yaptık mı? Evet quiz yapmamışız. Bir de quiz'e ilişkin. Tamamdır. Şimdi burada bununla hem buraya ilişki, hem buna ilişki, hem buna ilişkiyi sağladık. Buradan bu şekilde true false bu şekilde buraya geliyor. Ne yapacak? Bu sefer de burayı kullanacak. Yani zaten bu oluşmuş. Ee, tekrar oluşturmana gerek yok diyor. Navy user and source ee, şeklinde işaretliyoruz. Evet şimdi şöyle bir tomobili yapmadık henüz. Yapalım. Şimdi oldu. Tamamdır. Şöyle şunun adını değiştirelim. Şuradan. Şöyle new diyelim buna. Tamam. Evet burası bu şekilde oluştu. Şimdi ne yapacağım buradan? Buradan bir tane bunu getireceğim. Şimdi tekrar bunu böyle şöyle ne yapalım? Yes dedik. Burası vertical'dı. Vertical, şurayı da vertical yapalım. Vertical dedik. Buradan geleceğiz. Label no dedim. Ee, Entribute'ü geldim. Evet user answer'sa bu şekilde işaretledim. Kullanıcı ne yapacak buradan artık? Ee, doğru soru şeyini işaretlemiş olacak. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ama şimdi kullanıcı tekrar sonradan buraya giriş yapacak ya. Burası sadece ne zaman bizi bu olacak? Şuradan hatırlarsanız bir quiz'e şey eklemiştik. Is open. Eğer ki burası quiz açıksa şey olsun pardon visible değil şey koyacağız. Burası visible değil condition koyacağız. Ne condition? Editable condition koyacağız. Hemen buradan şu şekilde. Yani cevabı final yaptıktan sonra artık soruyu değiştiremez. Sadece burası visible olursa soruyu değiştire bilecektir. Şimdi buraya ne yapacağız? Bir de şuradan image alayım. Buraya ekleyelim ama ne yapacağız? Yolu değiştireceğiz. Buradan user answers'tan gelen ondan sonra e, nereye giden? Answers'a giden. Buraya giden. Answers'tan da evet question image'e giden şey alacağız. Entity, entity alacağız. Image question'ı alacağız. Select diyeceğiz. OK diyeceğiz. Şimdi evet buraya kadar işlemim e, tamam. Şimdi e, buralara farklı makro flow'lar e, ekleyeceğim. Şimdi şöyle yapayım. Şimdi şunun adını şöyle alayım. Şöyle değişik bir primer olsun. Bunun adı save as e, draft olsun. Hani kullanıcı kaldığı yerden sonradan devam etsin. O için bunu bir şey yapmama gerek yok. Save change yeterli. Bu ne olsun? Bu da closed. Close olsun. Yani kapat. Pencereyi e, kapat olsun. Şöyle yapalım. Şunu da e, bir saniye. Evet şöyle close kendisi dedi. Close page diyelim. Burayı bu şekilde yapsın. Şunun rengini de değiştireyim. Şurası e, success olsun. E, visibility de evet bir de görünürlüğü de ya, görünür. Her zaman görünür olabilir. Bunda problem yok zannedersem. Evet. Her zaman e, görünebilir. Save as draft bunun visibility değişebilir. Sadece e, open olduğunda. Yani burası açıksa. Bir tane daha button ekleyeceğim. The call macro flow button diyeceğim buna. E, şu şekilde. Şuraya. Adına da e, ne diyelim? Finish quiz diyelim. Evet. Burada da buna, bu da yeşil olsun. Success diyelim. Evet, bu da sadece şey açıksa gözükecek. Tamamdır. Hatta şunu şöyle 
şeyde en sağda olsun stylingde. Ee, nerede burası? Properties, styling. Şurada, şurada bir yerde gözüksün. Tamam bu burada gözükebilir, bu burada gözükebilir. Hatta bu da en sağda gözüksün. Tamamdır. Burası, e, buraya kadar tamam ama neyi unuttuk? Şimdi birazdan bunu yapacağız. E, ondan sonra bir de buraya açılırken buranın başlatması da e, makrofolu olacak. Ayrıca bir de bunu yapacağız. Ne yapalım? Burayı hem burayı start başlatma işlemini hem de e, quiz'in final işlemini ve finalden sonra security ayarlarını yapıp e, daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.